আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আমি শেখ সোহাগ পারভেজ ফার্মা ক্যারিয়ার পিডি চ্যানেলটিতে আপনাদের সকলকে স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করব একটি এমটি আলসারাইন গ্রুপের প্রোডাক্ট রেবিপ্রাজল নিয়ে রেবিপ্রাজল সোডিয়াম হচ্ছে জেনেরিক নেম এবং বাংলাদেশে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের রেবিপ্রাজল রয়েছে যেমন র্যাব ফিনিক্স এসিফিক্স এসিপ্রা রেবেকা রেবিজল ইত্যাদি রেবিপ্রাজলের অফিসিয়াল স্পেসিফিকেশন হচ্ছে আই এন এন অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল নন প্রপাইটারি নেম রেবিপ্রাজল টোয়েন্টি প্রতিটি অ্যান্টারিক কোটের ট্যাবলেটে রয়েছে রেবিপ্রাজল সোডিয়াম আই এন এন টোয়েন্টি মিলিগ্রাম রেবিপ্রাজল একটি দ্রুত কার্যকর প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর মেডিসিন হাইড্রোজেন পটাশিয়াম এটিপিএস অর্থাৎ অ্যাডেনোসিন ট্রাই ফসফেটেস অ্যানজাইমকে ইনহিবিট করার মাধ্যমে অ্যাসিড সিক্রেশন রিডিউস করে রেবিপ্রাজল এর ইন্ডিকেশন বা নির্দেশনাগুলো হচ্ছে বি নাইন গ্যাস্ট্রিক এবং ডিউটেনাল আলসার ইরোসিভ ইসোফ্যাগাইটিস হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি জনিত আলসার এন এস এ আইডি সংশ্লিষ্ট আলসার জলিনজার অ্যালিসন সিনড্রোম এবং অতিরিক্ত অ্যাসিড নিঃসরণজনিত জটিলতা রেবিপ্রাজল এর ডোজেস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হচ্ছে বি নাইন গ্যাস্ট্রিক এবং ডিউটেনাল আলসারের ক্ষেত্রে রেবিপ্রাজল টোয়েন্টি মিলিগ্রাম ট্যাবলেট দিনে একবার চার সপ্তাহ পর্যন্ত এতেও যদি রোগ মুক্তি না হয় তাহলে আরও চার সপ্তাহ বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে ইরোসিভ ইসোফ্যাগাইটিসের ক্ষেত্রে রেবিপ্রাজল টোয়েন্টি মিলিগ্রাম ট্যাবলেট দিনে একবার চার থেকে আট সপ্তাহ এতেও যদি রোগ মুক্তি না ঘটে তাহলে অতিরিক্ত আরও আট সপ্তাহ দেওয়া যেতে পারে হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি জনিত পেপটিক আলসারের ক্ষেত্রে রেবিপ্রাজল টোয়েন্টি মিলিগ্রাম এবং অ্যামোক্সাসিলিন ওয়ান গ্রাম এবং ক্লারিথ্রোমাইসিন ফাইভ হান্ড্রেড একত্রে প্রতিদিন দুইবার এক সপ্তাহ চলবে এন এস এ আইডি সংশ্লিষ্ট আনসারের ক্ষেত্রে রেবিপ্রাজল টোয়েন্টি মিলিগ্রাম ট্যাবলেট দিনে একবার জলিনজার অ্যালিসন সিনড্রোম এর ক্ষেত্রে নির্দেশিত মাত্রা দিনে সিক্সটি মিলিগ্রাম থেকে শুরু করতে হয় রোগীর প্রয়োজন অনুসারে মাত্রা কম বেশি হবে ষাট মিলিগ্রামের বেশি ডোজ বিভক্ত মাত্রায় দিতে হবে রেবিপ্রাজল সেবনে যে সাইড ইফেক্ট বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে তা হচ্ছে ডায়রিয়া নশিয়া এবং হ্যাডেক বা মাথা ব্যথা নাক দিয়ে পানি পড়া পেটে ব্যথা দুর্বলতা পেট ফাঁপা বমি মাথা ঝিমঝিম করা কাশি কুষ্ঠকাঠিন্য ইত্যাদি সাইড ইফেক্ট দেখা দিতে পারে কন্ট্রা ইন্ডিকেশন বা প্রতি নির্দেশনা এই ঔষধের কোনো উপাদানের প্রতি অতি সংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে প্রতি নির্দেশিত অন্যান্য ঔষধের ক্ষেত্রে ক্রিয়া বা ড্রাগ ইন্টারেকশান গ্যাস্ট্রিক পিএইচ যে ওষুধের বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি এর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেমন কিটু কোনা জল আয়ন সল্ট ইত্যাদির শোষণ রেবিপ্রাজল দ্বারা বাধাগ্রস্ত হতে পারে ডেয়ার ভিওয়ার্স রেবিপ্রাজল নিয়ে আজকে আলোচনা এ পর্যন্তই ছিল আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং যারা এই চ্যানেলে নতুন এসেছেন আশা করি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম